ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ HTET ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ TGT ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੈਵਲ 2 ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ 641ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ 642ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 643ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜ ਹੈ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡ ਹੈ ਭਾਵ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 645ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਉ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ 646ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਨ ਲੱਗੀ ਦੇ ਜੇ ਸੋ ਬਰੇ ਜੀਵਨਾ ਤਨ ਵੀ ਹੋਸੀ ਖੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 647ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵੈ ਮਸਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਰਹ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਹ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ 648ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਜੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1173 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੋਤਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਠਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ ਜੋ 1266 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 649ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਤਾ ਜੋ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਾਜੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ ਨੀਵਾ ਸੁਗੋਰਾ ਹੋਏ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨੀਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ 654ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲੋਹ 17 ਵਿੱਚ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 655ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਕਿਸ ਦੀ ਕਵਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਵਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ 655ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ 657ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 658ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਚਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਚਨਾ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ 659ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਵਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਤਾ ਜੋ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਇਹ ਕਵਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 661ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਵਤਾ ਹੈ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ 662ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਮਜ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਕਸਕੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਮਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਖਤ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਦੇਵ ਲੋਕ 663ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ 654ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 665ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆ ਜੀਓ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ 666ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਕ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 25 27 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੋ ਐਚ ਟੈਟ ਦਾ ਲੈਵਲ 2 ਟੀਜੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉ